Saluton al tio, je mi vo dia vie dio, kaj ho dia mi volas paroli pri tio, kio mi volas esti, kia mi estis infano. Mi elektis ĉi tiun temon pro tio, ke mi fakte konversacias kun mia edzino pri ĝi antaŭ kelkaj horoj, kaj tre midis min tion, kion ŝi volas fari, aŭ kiel ŝi elektis tion, kion ŝi volas fari, ankaj tion, kion mi volas fari. Do, mi supozas ke mi komencos mian rakonton per la tempo, kiam mi enue elektis mian vivojon, mi supozas. Do, ni devas iri malantaŭen al la tempo kiam Ivo Dia estas pli eta kaj belaspekta kaj linda. Do, mi havas sep aŭ ok jarojn tiam kaj mi memoras ke unu tage mia familio decidis iri al la aparta kimnejo. Do, la aparta kimnejo simple estas loko kie estas granda tabulo kaj vi povas spekti la filmon, sed ne estas tegmento, vi ne estas en konstruaĵo, vi fakte spektas la filmon de vi a auto, kaj mi tre ŝatas ĝin, bedaŭdinde vi vere ne plu povas fari ĝin, mi kredas ke estas ankoraŭ unu aparta kimnejo en Sidnejo. Enspiru, Ivo Dia! Bone, do mi memoras ke mi iris al kimnejo kaj mi spektis la tre popularan filmon tiutempe kaj tio estis Jurassic Park kaj mi memoras tiun scenon tiun momenton kiam la tiranosauro ĝi eksplodiĝis el la pordego kaj ĝi staris tie apud la du aŭtoj kaj tia muĝis kaj blekis laŭte kaj en tiu momento mi vidis ĝin kaj pensis Dinosauroj, mi volas fari ion rilata al dinosauroj, ĉu ne? Ili estas la plej mojosaj bestoj en la tuta mondo. Beraldinde ili ne plu ekzistas, aŭ eble malberaldinde, sed ne gravas. Mi memoras ke tiu tempo mi pensas, mi volas fari ion rilata al dinosauroj. Pardon min pro tio ke mi ŝvitas multe, estas tion f... Feke varme ĉi tie! Feke al vi! Mi sidis tie kaj en la filmo estis du aktoroj kaj ili rolis kiel, pardon min, mi devis elserĉi la vorton antaŭe, do mi ne bone scias ĝin, paleontologiisto. Paleontologiisto. Do, por tiuj kiuj ne scias kio estas paleontologiisto, ĝi simple estas homo kiu fosas en la teron por ostoj de dinosauroj kaj aliaj praaj bestoj. Kaj mi vidis tion, mi vidis dinosaurojn kaj mi diris aŭ en mia menso, mi metis la du kune kaj mi pensas mi volas fari tion. Do post tio, mi multege esplodis dinosaurojn, mi lernis la nomojn de centoj, kaj mi ĉiam ĝenis miajn gepatrojn, ĉar mi diris, ah, mi volas havi la plej novan gazeton pri dinosauroj, ĉar tiutempe estis gazetoj pri dinosauroj, kaj kiam vi aĉetis ilin, vi fakte, per ĉiu eldono de la gazeto, vi ekhavus novajn etajn ostojn, ili ne estas verajn ostojn, ili simple estas al kartonoj, sed vi havus ilin kaj vi povus kunmeti ilin kaj krei malgrandan tiranosauron. Mi faris tion kaj mi tre ŝatis ĝin, sed tiam post kelkaj jaroj mi supozas ke mi simple perdis intereson kiam nova televidserio ekaperis kaj kaptis mian atenton. Kaj fakte tiu televidserio estis JAG. Do JAG temis pri militaj pilotoj kaj kortumoj. Do la ideo estas ke mi ne vere bone memoras, sed Iel pilotoj, kiam ili faras ion malbonon, ili devas iri al la juĝejo kaj tiam estas advokatoj kaj ili diskutas. Sed mi memoras ke miaj gepatroj tre ŝatas ĝin kaj mi spektas ĝin kun ili. Kaj tiam mi vidis la militajn pilotojn kaj mi pensas, ho ve, ili flugigas tiujn tre mojosajn flugilojn. Kaj kiam mi diras flugilojn, mi ne volas paroli pri la flugiloj de bestoj, sed mi simple flugiloj ĝenerale. Do ili flugigas ilin kaj mi pensas, ho ve, mi volas fari tion. Sed poste mi eltrovis ke mi fakte timas altajn lokojn. Mi eltrovis tion kiam mi iris al la tegmento de la domo kaj mi estis tie kaj tiam mi vidis la teron sube kaj pensas kaj poste ne plu volas esti piloto. Kaj post tio, kompreneble, mi fariĝis adoleskanto kaj la vivo ŝanĝiĝis rapide kaj ŝajnis ke mi simple estis bona programisto, do mi decidis ke mi volas fari ion edilat al tio kaj fakte mi lernis kiel programi per la programo Game Maker 
kiu havas sian propran um kod sistemon kiu nomiĝas gomolo um kaj mi tre ŝatas ĝin mi ankoraŭ uzas ĝin fakte post tio uh, mi ne havas la monon por iri al granda universitato kaj tio plu mia familio estas ege malriĉa um kaj mi memoras ke je la fino de gimnazio mi sidis ĉe la kinejo kun miaj amikoj kaj mi pensas hmm mi devas decidi kion mi faros per mia vivo mi pensos mi pensos pri ĝi profunde mi sidos ĉi tie kaj mi pensos pri ĝi profunde sed ĝuste nun mi spektos ĉi tiun filmeton kaj ĉiam ĉe la kinejoj ĉi tie kaj verŝajne en via lando estas estas reklamoj tuj antaŭ la komenciĝo de la filmo ĉu ne um, kaj tiam estas granda reklamo pri la aŭstralia milito kaj ili diras um, en iru la aŭstralian armeon ni havas la plej bonajn teknologiojn en la tuta mondo kaj tiam plu kaj tiam ili montras um, tankojn kaj soldatojn ah! kaj mi pensas tio estas mojesa mi jam decidis kion mi faros kaj mi kompreneble mi en iris la armeon sed poste mi altrovis ke fakte tute ne estas tiel vi simple sidas tie preskaŭ ĉiutage kun pafilo kiu ne bone funkcias kaj vi purigas ĝin dum horoj mi ne mensogas pri tio vi fakte purigas la fekan pafilon dum horoj sed jes tio estas um, kio mi volas fari kiam mi estas en faro kaj nun mi havas demandojn por vi Kion vi volas fari kiam vi estas infano kaj ĉu vi fakte um, faris tion? Ĉu vi sekvis viajn infan, infanajn... Infanajn? <laughs> ĉu vi sekvis viajn infanajn dezirojn kaj faris tion poste? Aŭ ĉu vi simple sekvis tutan alian karieron? Aŭ ĉu vi eĉ ne havas revojn? Vi simple estas infano kiu sidis tie kaj manĝas krajonojn. Mi ne scias. Do tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo kaj se vi ne estos tie mi trovos vin, mortigos vin kaj lasos vian kadavron en la tero por estontaj paleontologiistoj por elfosi vin kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon sed ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras estas ligilo en la priskribo sube donacu nun do miaj ĝis nunaj donacantoj estas Alex, Chuck Smith, Craig Robinson, Elliot Jin, Jacob, Jake, John, Yo, JZ Knuckles, Lupe, Margarita Kilpak, Marvin Ants, Matthew Cova, Miguel, Rafa, Sarah SC, Shane Power, The Igor, Tommy Lindsay, Kai, Wayne Pierce.